Die regering beplan dat speciale politie in in die loop van volgende jaar ingestel sal word om misdade in landelijke gebiede te bekam. Statistiek toon aan dat ernstige en vrede misdade in landelijke gebiede ernstig toegeneem het sedert 1994. Plattelandse gemeenskap het sedert die methodes en stelsels ontwikkel om hulle self te beskerm. Agri TV het Limpopo besoek om uit te vind hoe die gemeenskap in die Makado district rondom Louis Trigard misdaad bekam. Die kruise langs die M1 tussen Polokwane en Mokopane in Limpopo verteenwoordig duisende mense wat sedert 1994 op plaase in Suid-Afrika vermoor is. Die klaarblijklijke achteruitgang van landelijke veiligheid en sekuriteit is een sensitieve kwestie en hou onder meer verband met die ontbinding van die commandostelsel, wat tot op hierde nog nie oorhal dier effectieve landelijke politieeringsstructure vervang is nie. Ek dink in die eerste plek kan ons sê dat die plaaswaarstelsel het rechtig misdaad verminder dramatisch. Ons het op een stadium 6-7 plaas aanvallig gehad in een kwestie van 3 maanden sy tyd. Dit het heel te mal verdwijnt. In die gebied waar ek woon, het ons sê dat 2003, waar die plaas wat tot stand gekom het, nie oor sy isbraak gehad. Maar die ernstige misdaad het rechtig dramatisch afgeneem. Dit beteken dat die boere kan sien om op die plaas te blijven aan hom voedsel te produseer. Die inpak wat die dorpswaag gehad het, uh, op die mense en die ekonomie, is dat ons vanaf uh, die land, of die dorp met die hoogste misdaadcijfer, afgekom het na een van die top 5 in hierdie dorp, en waar dan ook die mense die gemoedsrusse geet, laat hulle rustiger in die nacht kan slaap, en hulle weet, is er iemand wat hulle oppas, en hulle kan veilig wees, en hulle eiendom word beskerm, en ook daardier, dier die la misdaadcijfer soos huisbrake, roof, motor, diefstal en eens, het die versekering eise ook gedaal daardier, en wat dan ook dan vir die publiek meer geld in die sak gebring het, en die gemoeter is van die veilige omgeving. Die stelsel werk in kort so dat daar plaaswacht is, en die plaaswacht sal daar enig iets tussen 10 en 15 gesinne wees. Die plaaswacht is kakel in een wat ons noem een steenkring, en een steenkring gaan dan op jou eind oor in die groter deel die structuur. In ons gebied het ons seker 7 of 8 plaaswachte, wat dan die Louis Trigard steenkring vorm. Die boere met wie plaaswachte betrokken is, het nie noodwendig allemaal opleiding nodig nie. Baie van hulle was die leder geweest van die oude SAB of die dienstplugstelsel en het is een opleiding daar gehad. My betrokkenheid behals dat ons uitgaan op patrollies, so eenmaal een maand, dan kry ons een kans om patrollies te rui en om misdaad te beveg. En ons uitgaves is basis jou eie tyd en jou diesel en ons het ook een jaarlikse fooi om aan die plaaswacht te boe. Die effect van die plaaswacht het veroorzaak dat daar minder midstaat in die omgeving is en die gemeenskap het ook meer saamgewerk en staan meer saam, so ons voel ook meer veiliger. Ons werk baie nou saam met die politie en die dorp, omdat dit toch een hele gebied is waarvan ons die misdaad wil afbring. Dit helpt nie dat ons op een sekere lokaliteit op een plaas die misdaad verminder en in die dorp is het vier dit hoog tyd. So ons werk baie nou saam met hulle, ons hou eenmaal een maand aan ons vergadering dat ons een plaaswacht of een koordineringsveiligheidskoordineringsvergadering doen. Die veiligheidskoordineringsvergadering sy die dorfwacht in, as ook die politie. Daar is een nauwskakeling tussen ons en hulle. Agri-TV sy versoek vir een onderhoud met die plaaslike politie is verwijs na die Nationale Politie Hoofkwartier in Pretoria. Die politie het besluit dat die provinciale woordvoerder van Limpopo die media eerder te woord moest staan. The cooperation between the police and the farm watch uh, system in the area, it's actually non-existent. The challenges of working with structures like this from police perspective are legal in nature. Because legally we're only having only two structures, that is the CPFs as well as the police reserve. So we're inviting them to join these structures. They mustn't um, establish other structures that are actually not recognized by the authorities. Daar is nie so iets soos een onwettige plaaswacht of een onwettige beerdwacht nie, of selfs bezigheidswacht nie. Hierdie goed is allemaal wettige structure. Ek denk die enigste probleem kan wees, wanneer enige van hierdie structure dalk onwettig optree. I could find absolutely no evidence to suggest that the functioning of the patrols in the Louis Trichard area is illegal. The two basic uh, uh, laws applicable in this instance is obviously the Criminal Procedure Act and the various other legislation applicable, for example, the Arms and Ammunition Act, 
regulating in what circumstances a person is allowed to carry firearms, to what extent, what are the, the preconditions for possession of such firearms, and as long as a person obeys those rules, there's nothing sinister. There are legal limitations in this particular respect uh, because uh, we wouldn't allow a situation where the farming communities go around patrolling their areas armed, more particularly in the name of uh, protecting communities, because the police are there to do the job. To suggest that each and every patrol must be must form part of the SAPS, that is absolutely nonsense. In actual fact, uh, to take a practical example, that will imply that all security personnel working for each and every chain store in South Africa automatically must be part uh, of the SAPS. And we all know that that is not the truth. The fact that some of these structures, maybe on a way that they can give gee in certain gemeenschappen, that this, for example, is for the certain parts of the gemeenschap. Um, I think that can for the police be problematic. I think that in that case, the police feel that they are more betrokken is and minder beheer. Het. En ek dink een van die redes, hoe kom baie, baie uh, mense verkies om hulle eie structure te gebruik, is omdat hulle gefrustreerd is met die onvermoe van die politie, om administratief gesproke hulle uh, aansoeke om bijvoorbeeld reserviste te word, om dit uh, in, in, in een kort tijd af te handel. Daar was gevalle uit ons eie navorsing, waar mense aansoek gedoen het om reserviste te word en na twee jaar nog geen uitsluisel gehad het nie. Ons het besluit dat ons nooit weer in so'n situasie sal wees waar ons ons bevelle meer aan die regering sal oorgeen nie. Want dan beteken dit net eenvoudig dat hulle met de wet of met de verandering in de wet ons telsel ongeldig maak. So dit bly een burgerlijke initiatief. Ons wil baie, baie graag met alle rolspelers wat om veiligheid gaan saamwerk Ons wil met niemand beklein nie en ons wil definitief ook die onwettig of vigilantisch wees nie. Jy moet ook weet dat ons dit nie doen omdat dit vir ons lekker is nie, maar omdat ons dit uit noodweer doen. Ons moet dit doen om ons te beskerm. Want as ons dit nie doen nie, dan sterf ons mense.